Donc, deuxième partie de la Évangeline, une mouche à saumon. Je suis prêt maintenant à venir mettre le tinsel couleur argentée sur le premier quart de ma mouche. Donc là, ce que j'ai fait tantôt, c'est que je me suis assuré que tout était donc vraiment égal à ce niveau-là. J'ai installé mon bas d'autruche et je l'ai attaché sur toute la longueur jusqu'à cet endroit-là. Ce que je viens faire par la suite, c'est que je prends mon matériel et je viens l'attacher vers l'arrière d'environ 4 ou 5 tours. Puis, je viens donc commencer à l'enrouler en le tenant avec mon doigt, en tirant le plus fort possible. Donc, mon but, c'est vraiment d'avoir un corps. Là, on voit, il est lâché. Donc, je ne l'avais pas bien attaché. Mon but, c'est réellement d'avoir un corps qui va être en aller-retour le plus solide possible, tout en étant le plus plat possible. Donc, je vais me laisser plus long à l'arrière. l'attacher comme il faut. Et anyway, on va les enlever, ces tours-là, tout à l'heure. Donc, mon premier tour, je viens serrer abondamment pour m'assurer qu'il n'y ait pas aucune bosse, quoi que ce soit. Je vais venir le porter. Mes tours sont collés les uns sur les autres sans s'empiler. Je viens le porter jusqu'à l'arrière. Toujours en serrant assez fort pour m'assurer que c'est le plus plat possible. Et je fais attention, bien sûr, à l'artillon. Un coup rendu à mon bot en autruche. Je fais un tour, puis je commence à ravancer vers l'avant. Toujours avec mes tours qui ne sont pas les uns par-dessus les autres, mais qui sont un à côté de l'autre. Et en serrant, évidemment, assez fort pour que que ce soit solide et que ce soit plus plat possible. Il ne reste plus que environ un tour à faire. Un dernier. Parfait. Ce qu'on peut venir faire à cet endroit-ci, c'est venir prendre une pince à queue, pincer notre matériel. À ce moment-là, on peut le lâcher et venir retirer environ deux ou trois tours de fil. Puis, ce que je fais, c'est que je viens attacher mon matériel. Donc, en retirant les tours de fil, là, ce que ça me donne, c'est que ça me permet de ne pas avoir rien de bulky en avant ici, de ne pas faire aucune bosse. Puis, on va venir couper l'excédent le plus proche possible de mon hameçon toujours en faisant bien attention pour ne pas couper mon fil de montage donc à partir de ce moment-ci on va venir installer les deux plumes euh, soit de Chatterer ou ben non, dans mon cas je vais utiliser du Kingfisher parce que ça coûte beaucoup moins cher c'est beaucoup plus disponible et euh, je n'ai pas là, les plumes de Chatterer que ça me prendrait pour toute la montée au complet. Donc, euh, je vais simplement venir utiliser du Kingfisher qui est un très bon substitut. Donc, on voit les plumes ici de couleur bleue. Ça m'en prend deux sur le dessus, deux en dessous. Donc... Évidemment, on essaie de prendre les deux plumes gauche et deux plumes droite sur notre oiseau. Si on a la chance d'avoir un oiseau complet. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois. Parfait. Quatre. Parfait. Donc, on voit la forme de la plume. Elle a une petite courbe. Il y en a une qui va aller... Du côté approché sur le dessus, une sur le côté éloigné sur le dessus, puis la même chose à l'inverse, donc de l'autre côté. Si jamais on regarde sur mon oiseau que j'ai présentement, donc la portion où je veux aller pour aller chercher ces plumes-là, c'est sur le dos de l'oiseau. C'est ces plumes-ci. 
Donc, c'est des plumes qui sont bleues, très, très voyantes, très pétantes. Donc, c'est très, très joli. Ça illumine dans l'eau. Lorsqu'on utilise la, la vraie plume là, du Chatterer, vraiment, ça va allumer dans l'eau. Ça va se voir de très, très loin. C'est très impressionnant. Presque autant, un peu le même effet que du Jungle Cock. Donc, je me prends quatre plumes, deux gauches, deux droites, que je vais venir apposer sur ma mouche par la suite. Là, je m'étais rendu compte que mes plumes étaient un petit peu petites, donc je m'en suis ramassé des nouvelles. De toute façon, je les conserve pour venir m'en servir le plus tard. Je dénude la base vraiment de ma plume des deux côtés donc c'est à cet endroit là que je vais venir l'attacher puis je les mets une par dessus l'autre puis là le défi commence réellement parce que jouer avec des petites plumes comme ça lorsqu'on a des gros doigts c'est pas facile Donc, la base est bien dénudée. Je viens les pincer un peu comme si je m'apprêtais à installer une aile mariée. Je viens les pincer, je les maintiens sur le dessus de mon hameçon. Je vais enlever un ou deux tours. Et sur le dessus vraiment de mon hameçon, je viens les attacher avec deux tours. Donc, pour que ça tienne sur le dessus de mon hameçon. Puis, je vais venir faire la même chose sous mon hameçon. Donc je prends encore une fois deux plumes, je vais dénuder la base. Donc on ne veut pas la portion noire, on veut vraiment le, le plus de bleu possible. On vient les mettre une par-dessus l'autre en maintenant les pointes. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tourner mon hameçon. Si jamais vous n'avez pas d'étau rotatif, vous pouvez simplement le retirer de dans l'étau et venir le rattacher. Donc là, je ne suis pas satisfait. Je vais détacher. C'est important de s'assurer qu'on est vraiment sûr de notre affaire avant de venir faire là, une ligature réellement, parce qu'on n'aura pas la chance de revenir et de les replacer derrière. Là, je suis satisfait. Donc, on voit un peu comment est-ce qu'ils sont placés. Ils sont vraiment placés d'une façon là, à venir être par-dessus et en dessous de mon hameçon, mais parallèle à mon hameçon. Perpendiculaire, c'est-à-dire à mon hameçon. Donc, on est certain de notre affaire. Ça nous semble solide. On vient couper les bases. de nos plumes, puis on prend encore une fois là, du, du Earl d'autruche, on dénude la base complètement, puis on vient l'attacher de façon à ce que notre fil, ce qu'on veut, c'est qu'il crée un peu. Là. Une base plate, puis on vient l'enrouler autour de notre hameçon. Donc, trois à quatre tours, c'est suffisant. Puis, on vient terminer en attachant exactement comme on a fait pour la portion d'avant. 
la plume d'autruche sur toute la longueur de notre hameçon jusqu'à notre, prochain, notre prochaine zone. Qui va être en fait là, exactement la même chose. Une fois rendu, je coupe ce qui me reste de la plume. Parce qu'on ne veut pas que ça transparaisse dans la deuxième portion. Parfait. Donc, on vient refaire exactement la même chose. Donc, on va prendre notre tencel plat et on va venir donc le remettre en aller-retour à cet endroit-là. Et on s'en prend bien sûr une bonne longueur parce que le diamètre là, de l'hameçon est très gros. Je le laisse déposer un peu à l'avant. Je l'attache solidement avec des tours que je vais défaire par la suite. Puis, je viens commencer à entourer mes tours côte à côte, toujours en reculant. Vous voyez, je viens de tenir mon hameçon pendant que je fais ça. La raison est bien simple, c'est que je n'ai pas serré là, beaucoup dans mon étau, mon hameçon, parce que je ne veux vraiment pas venir briser le fini de mon hameçon. que je suis revenu à mon point initial de tâche. Je viens retirer les tours de fil qui maintenaient en place mon tinsel et je viens l'attacher à nouveau. Là, j'ai fait quatre tours. C'est amplement suffisant. Je suis prêt à venir couper l'excédent. Coller sur mon hameçon toujours. Même chose pour le petit bout que j'avais laissé tout à l'heure. Puis, on va simplement recommencer ce qu'on avait fait, mais avec des plumes un petit peu plus grosses. Donc, on va y chercher plus vers la queue. Si jamais on a du Kingfisher, si jamais on a donc la chance d'avoir du Cottinga. On va prendre des plumes de plus gros format. Et encore une fois, quatre plumes, deux sur le dessus, deux dessous. Trois. Et ma quatrième. Donc, je viens d'inder toujours la base de ma plume. On ne veut pas trop de plumes là, de couleur foncée à la base. Donc, je viens en enlever une partie qui est comme webby un peu. Là. Une fois que c'est fait, on prend donc deux plumes gauche, deux plumes droite toujours. Et on vient les installer deux sur le dessus, deux sur le dessous. Donc, on les installe pour que nos pointes de plume là, arrivent le plus égal possible. On s'apprête, on les tient fermement dans nos mains. Sur le dessus de notre hameçon. Puis on relâche, on regarde le résultat, c'est pas à mon goût, on recommence. Ce 
Est-ce que c'est plus à mon goût? Non. Donc là, j'ai vu la problématique. C'est qu'il y a un petit peu trop de, de plumes de fluffy foncé à la base, à mon avis. Je vais venir en retirer quelques-unes. Faut vraiment pas avoir peur de recommencer encore et encore chaque étape jusqu'à temps qu'elle soit là, parfaite à nos yeux. Parce qu'un coup que la mouche est montée, on se rend vite compte qu'on ne peut plus rien faire. Le résultat me semble pas pire. On va venir poser la plume en dessous de notre hameçon. Même principe, je vais dénuder la base de mes plumes. Conserver le plus de bleu possible. Et le moins de noir. Je vais tourner mon hameçon. Et je vais venir ça là, parfois ça nous prend 10, 12, 15, 20 essais avec que ça soit à notre goût. Parfois le premier essai c'est le bon. Il faut persévérer. Surtout, il ne faut pas avoir peur d'essayer des plumes différentes. Chez moi, on voit que ça ne fonctionne vraiment pas, qu'on est loin du résultat escompté. Ça se peut qu'on n'ait juste pas la bonne plume pour faire ça. Ça, c'est pas bon. On va regosser avec les plumes. On va réessayer dans le prochain vidéo, par exemple, parce que là, je commence à manquer de temps sur ce vidéo aussi. Donc, la première partie du corps est faite. On va tenter de faire la deuxième partie du corps dans une prochaine vidéo.